¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Kill Bourbon Y en el video de hoy vamos, voy a tomarme un descanso de la misión épica para no cansar a todo el mundo Y vamos a hacer un video sobre los mejores tier 4 para subir en una cuenta nueva o reciente Que tenga un año o menos ¿Les parece bien? ¿Y por qué estoy en esta cuenta? Bueno, porque veo que esta persona que conozco, no voy a decir quién es tiene 4 tier 4 y compró uniformes de temporada, de rayo negro y de magneto. Y sin embargo, ninguno de los dos está subido tier 4. Incluso magneto se ve que lo compra o en esta navidad y lo está subiendo. Pero bueno, rayo negro está desde antes. Entonces, no lo subió a tier 4, pero sí subió a tier 4 a Capitán América. Que Capitán América no es absolutamente meta en nada de, eh, el top del juego. No es meta en duelos dimensionales, no es duelo en 9x, no es, duelo en, no es meta en jefes. Entonces me cuesta, me cuesta entender por qué lo subió a tier 4. Y me parece que lo hizo más por desconocimiento. Quizás se fan del personaje, pero bueno, eh, teniendo, habiendo gastado doble, doble no, que, habiendo gastado el costo completo de algunos trajes como este, o como este, y no subir al personaje tier 4 me parece un, una ironía. Y ustedes me van a decir, bueno, pero compró el traje ahora en Navidad y lo estoy subiendo ahora. Bueno, pero si ya sabes que vas a comprar el traje, subir al personaje de antes. Tenerlo listo, cosa de comprar el traje y subirlo a tier 4. Pero bueno, nos estamos yendo de tema. Vamos a ir a equipo y les voy a decir cuáles son, en mi opinión, los 10 mejores personajes para subir a tier 4 en una cuenta relativamente nueva. No me voy a detener demasiado en cada uno. Y no está ver, eh, pensado cuáles son los mejores personajes del juego, sino cuáles son los mejores que yo elegiría por una cuestión de eh, utilidad y costo. ¿okay? Y obviamente están fuera de esta lista todos los personajes que tengan un uniforme eh, de temporada. Porque la mayoría no se pueden comprar ahora, que hoy es 24 de enero, no se pueden comprar. Así que... Por eso no los incluyo. Y vamos a empezar rápidamente. Puesto número 10, Doctor Octopus. Con este traje horrendo y espantoso, es el mejor villano para el día de combate villano en ABX y ABL. Es relativamente fácil de jugar y hace muchísimo, muchísimo daño. Hace los mejores puntajes del de juego. Solamente compite contra el Namor, pero bueno, Namor al ser un personaje premium no lo incluyo en esta lista, por eso Doctor Octopus es el primer puesto, el número 10. Nos vamos a alejar de los trascendidos por ahora, vamos a ir al puesto número 9, que sería, en mi opinión, Loki, con el traje de su serie de la segunda temporada, que es realmente meta en ABX. Quizás no tanto en jefes mundiales, pero al igual que el Doctor Octopus, es el personaje que más puntos hace con una rotación bastante, bastante sencilla. Como vimos en el video que hice la comparación contra Thanos, no tiene el mismo desempeño en jefes mundiales, pero igualmente es un personaje que vale la pena tener. Eh, si nos interesa conseguir recursos, porque recordemos que en ABX... Y en ABL, cuanto más puntaje usas, más recursos conseguís, incluso materiales de tier 4 e incluso también esas cajitas que nos dan tokens para colección de equipo. Puesto número 8, Capitana Marvel, que también es buena para jefes, es buena para BX en más de un día y tiene un pequeño, pequeño, pequeñísimo potencial para lo que es PvP. Es casi un meme, por, pero tiene ese pequeño potencial en una cuenta nueva, quizás les sea útil. Pero siempre ella está enfocada en lo que es PvE, contenido contra jefes, farmeo, etc. Puesto número 7. Voy a llamar a Thor. Ya que es durante, fue durante mucho tiempo el personaje más útil para el farmeo, de misión de envío, para el farmeo de brechas, etc. etc. Y contra Dormammu tiene siempre ventaja, salvo un día el domingo, por ser clase universal. Si sí, al ser universal no tiene desventajas contra ninguna clase, pero sí tiene ventaja contra todas las demás. 
y es por eso que lo incluyo. Se va quedando atrás de a poquito en jefes, pero todavía sigue siendo muy bueno en ABL. El día que piden alien con moción, quizás lo supera su padre, pero al ser doble costo no lo voy a incluir en este caso. Puesto número 6, se van a sorprender, Maes Morales. Incluso en nivel 80 sin ser tier 4, Maes Morales pega como un camión en todo lo que es jefes mundiales. Eh, llega a fases bastante altas y la verdad es, es muy fácil de jugar. Tiene daño de rayo en todas sus habilidades, así que podríamos ponerle fácilmente un CTF justiciero, como hice yo. Y la performance que tiene es alucinante. La verdad es que no se van a arrepentir, obviamente, siempre hablando con el traje más nuevo, que es el que les estoy mostrando. Eh, si van a ir con, my, con el traje de aniversario, no van a tener tan buen resultado. Y si van con Miles así nomás, no. No lo creé antes, pero lo aclaro ahora. Todos los personajes con su traje más nuevo. ¿Ok? Todos los personajes con su traje más, más nuevo. Siempre. Bien. Pasado Miles. Eh, vamos a ir al puesto número 5. Y el puesto número 5 va a estar un poco polémico porque es un personaje que en realidad necesita su artefacto para rendir. Pero es un personaje que sale en una misión épica. Es un personaje que se sube solo al principio, después ya gastamos materiales, es Wolverine. Wolverine con este traje tuvo una reivindicación bastante grande en todo lo que es PvP. Necesita este artefacto que le da la inmortalidad para ser 100% funcional, pero incluso sin el artefacto puede dar bastante dolor de cabeza si le ponemos suficiente vida, si lo que ponemos al final del equipo, cosa que tenga sus habilidades con la recarga lista, y la verdad que es un personaje popular, entonces no quería dejarlo afuera de, eh, de este listado. Eh, es muy divertido jugar con él, es un buen personaje con ese traje, pero el artefacto lo restringe. Si no lo tienen, quizás bajaría bastantes puestos en la lista. Puesto número 5. Es un personaje que recibió una mejora este año y se trata de Pantera Negra. Con este traje del Rey sin Corona es meta en ABX y ABL de vuelta, superando a Moon Knight, no por mucho, pero lo supera. Y es bastante bueno contra jefes mundiales. No voy a entrar en las comparativas, si quieren les hago un video comparativo entre él y Moon Knight porque no tengo ninguno subido a Tier 4. Pero pienso que Pantera tiene un poquito de ventaja sobre él. Eh... No quiero entrar en detalles, si quieren que haga una comparación. Déjenme en los comentarios eh, que le gustaría hacer que haga ese video, ¿sí? Puesto número 4. Eh, de vuelta va a ser un poco polémico, pero pienso que Spider-Man tiene un potencial en PvP mayor que el de Wolverine y es más fácil de subir y es más barato para subir y no necesita su artefacto, entonces quizás este, quizá no, por eso lo pongo por arriba yo tengo su artefacto, lo conseguí en la, eh, el archivo de coleccionista de forma no gratuita porque me costó bastante oro, pero bueno, lo conseguí ahí si no lo tienen no importa, no es obligatorio tenerlo, a diferencia de Wolverine este traje lo hizo full pvp eh, y mata villanos que da calambre por su eh, pasiva de aumento de daño a villanos okay. Y los últimos tres puestos. Puesto número 3. Bueno, en las menciones honoríficas, de vuelta los todos los personajes que tienen trajes de eh, temporada. Sí o sí. Si los tienen los trajes, son los Tier 4. No esperen. Ok. Ahora yo estoy subiendo a, a Rogue. Me faltan solamente las almas. Es mi próximo Tier 4. Y después seguramente vaya por Thanos. Pero bueno, eso es en mi cuenta. Puesto número 3. Iron Man, que si bien fue el primer tier 4 y van a decir que ya está obsoleto, yo les digo que no por... Incluso pueden usar este traje de superior a Iron Man, ni siquiera necesitan el nuevo. Por la pasiva de uniforme, el efecto de uniforme, que aumenta el daño a enemigos con menos del 30% en 200%. No hay ningún personaje que tenga este efecto en el juego y lo ven muy claramente cuando enfrentan a Mephisto, que tiene tres fases de vida diferentes. Cuando, llegue, cuando podemos ver las vidas, las últimas 10 barras desaparecen como si tuvieran un tobogán de agua. Se van rapidísimo. 
y este efecto es único y por eso lo hace un único personaje y por eso lo sigo recomendando vale mucho la pena tener a Iron Man puesto número 2 acá empieza la polémica de nuevo Jin ¿por qué la pongo a Jin en el puesto número 1? bueno, porque en el puesto 2 y no en el 1 primero porque no es un, personaje, un ranking de mejores personajes es un ranking de tier 4 para personas que recién entran o tienen poco tiempo en el juego entonces Jin les va a costar bastante subir porque cuesta 6600 cristales comprar el pack de Magneto y desbloquearla y después tienen que subir la misión épica y después subirla a ella que les va a costar un montón de recursos y un montón de oro entonces por eso es que la pongo en el puesto 2 pero es un, el único personaje del juego que puede rendir plenamente en PvP y en PvE con la misma equipación yo personalmente la tengo con un CTP de ira entonces en PvP no me va tan bien pero si sí, me va muy bien en PB, en ABX, en jefes, la verdad que es brutal el daño que tiene. Si quisiéramos una equipación mixta real, tendría que tener un CTP de codicia, pero bueno, esa es una charla para otro momento. Y finalmente en el puesto número 1 voy a poner a Spider-Man. Spider-Man con este uniforme de eh, Across de Spider-Man, la verdad que la cambiaron por completo, no me imaginé nunca que le hubieran hecho tan fuerte. Y si bien fue reemplazada después por un traje de temporada, la gente que no compró el traje de temporada sigue usando a Gwen. <coughs> y su posible reemplazo también de un traje de temporada, que sería Luna y Rogue, las dos tienen traje de temporada. Gwen es el único personaje de clase de velocidad mujer que tiene un traje de 100% free to play, entre comillas, que todos podemos acceder durante todo el año y todo el tiempo la podemos usar para destrozar nuestros puntajes en ABX, ABL, jefes, etc. Es muy muy buena, es muy fácil de jugar con ella. Yo la tengo con un CTP de ira, no tengo su artefacto, así que tengo mucho para mejorar con mi buen. Y lo mismo tienen para mejorar ustedes. Si les gustó el video, por favor dejen un like, suscríbanse al canal que no les cuesta nada, me ayudan muchísimo. Todavía tenemos unos días en el giveaway de 300 cristales que me dio Netmarble para ustedes, 20 cupones. Lo pueden eh, conseguir en el servidor de Discord, en la tabla de anuncios. Se, se entran ahí y tienen el equipo hoy para sumarse. Y sin más que decir, soy Kit Bourbon y me despido. Hasta la próxima.